ठीक <laughs> भाई मानुष्ट मूल्य 
আমার ভাই যান মোটেও পাশান না আচ্ছা শোনো না তুমি ভাই তো বুইলা একটা স্মার্টফোন কিনে দাও তাহলে আমরা সারা দিন ভিডিও কলের কথা বলতে পারি এইভাবে লুকা লুকা পেন করতে হবে না আমার ভাই যান মোবাইল কিনে এত টাকা পাইবো কই তো মোবাইল কিনতে কত টাকা লাগে শোনো না তোমরা হইলো বড় লোক না তোমগো কাছে 8 10000 টাকা কিছুই না কিন্তু আমার ভাইয়ের কাছে এত টাকা না আচ্ছা শোনো তাহলে তোমার আমি মোবাইলটা কিনে দিই মাথা খারাপ হাতে মোবাইল দেখলে ভাইজান হাজারটা প্রশ্ন করবে তখন আমি কি কমু তুমিও কিনবে না আমারেও কিনে দিতে দিবে না আচ্ছা একটা ঝামেলায় পড়লাম তো হ্যাঁ একটু ধৈর্য ধরেন জনাব সবুরে মেয়া ফলে হুনন নাই হ্যাঁ হুনসি সবুরে মেয়া ফলে কিন্তু বেশি সবুর করলে যে পাইকা পইচ্ছে যায় মেওড়া এটাও তো জানি দূর যত সব আ যায়রা কথা আচ্ছা হুন আমি এখন বাড়িতে যাই ভাইজান আয় আমারে না দেখলে আবার সিলাসিলি করবে পড়া আবার আমি गुरु লালন পালন কইরা আদর যত্ন কইরা কুরবানি দিলে ওইটার মধ্যে একটা আনন্দ আছে এটা রে কয় গরিবের ঘোড়ারও খাওনের ভাত নাই দিব কুরবানি ভাই আমার কোনো দেনাও নাই আমার কোনো ঋণও নাই আমি কুরবানি দিলে অসুবিধা কি বুঝছি আপনার মাথাটা গেছে মাথাটা ঠিক নাই জগগা ব্যাপারী সাহেব জান আপনারে গরু দিছে ওখানে আমার আর বলার কিছু নাই তাই যা এখন শরীফ ভাই এই বারকার গরু গুলান কিন্তু জবর হইছে খালি জব্বর হইলেই হইব না ভালো মতো যত্ন নিতে হইব কি যে কর না শরীফ ভাই আমার কাজে কর্মে কখনো গাফিলতি করতে দেখছেন এত গুলা গরু আপনি একা দেখাশোনা করতে পারবেন তো পারো পারো না পারলে কি আর ব্যাপার হিসাব আমার হুদা হুদা বেতন দিব কাম করে এই বেতন নেব বেতন আর নিলেন কই চাইছেন তো বেতনের বদলে গরু জীবনে বহুত বেকুব দেখছি কিন্তু আপনার মতো বেকুব দেখি মন্ডা চাইতাছে মন্ডা কি চায় গরুর লাগে আপনারও কুরবানি দিয়ে দিতে যাওগা আমি তো খেতে যাই খেতে কামলার আবার কাজে ফাঁকে দিতেছ না কেটে দেখতে হবে কি রে বল তো লেখা পড়া কেমন চলতেছে ভালো চলতেছে ভাইজান তবে পরীক্ষা কবে হইব এই তো আর কিছুদিন পর থেকেই শুরু হইব দুই তিন মাস সময় লাগবে হ্যাঁ ভাইজান তো এর মধ্যে কাম কর তুই যে বাচ্চা করে পড়াস হেরি বাদ দিয়া দে হেরি বাদ দিয়া এখন তুই তোর পড়া একটু মনোযোগ দে আমার টিউশনি বাদ দেওয়া লাগবে না ভাইজান আর আমার সিলেবাস তো এমনিতেই শেষ এমন একটা কপাল আমার তুই আমার একমাত্র বই তুই এরকম কষ্ট করে লেখাপড়া করতেছস তোর যে একটা মাস্টার রেখা দিব এই ক্ষমতা আমার নাই থাক কইছে তুমি তো চিন্তা করো না তো তুমি দেখো আমি এইবারও ভালো একটা রেজাল্ট করব দোয়া করি আল্লাহ যেন তোর মনের আশা পূরণ করে বইনি কই গো মুক্তা আমা গো খাউন দাও गुरु गुलाइते दें অভ্যাস হয়ে গেলে দেখবেন গরুটি কেমন তরতর করে মোড়া তাজা হয়ে যাচ্ছে একের হাতির মতন হয়ে যাবে তাই যেন হয় এবার যদি ভালো লাভ হয় তাহলে সামনে বছর আরো গরু কিনা আবার ব্যবসা করব জি এই গরুর খামারির ব্যবসায় অনেক লাভ হয় কি শুন আমার বাপ দাদারা 
আগেও গরুর ব্যাপারে ছিল তারাও গরুর ব্যবসা করত এই জায়গা সম্পত্তি যা দেখতে চাস সব আমার দাদা করছে জি ব্যাপারী স্যার এইবার এই গরুগুলো হাটে বেচলে অন্য বাড়ির চেয়ে অনেক বেশি লাভ হবে সেটা তো কুরবানি হাটে গরু বেচলেই বুঝতে পারবো ব্যাপারী সাহেব আপনি গো যেরকম তিন চার পুরুষ দেরা গরুর ব্যবসা আমরাও কিন্তু দুই তিন পুরুষ দেরা এই রাখালের কামই করি আমার বিশ্বাস এবার যে গরুগুলো আইছে না এই ডিভিস আপনার অনেক লাভ তাই যেন হয় তুই কি ঠিক করে ফেলাইছো তুই বেতন নিবি না জি ব্যাপারী সাহেব ওই ঈদের আগে ভাগে আমার একটা গরু দিয়া দিলে হইব তখন আবার কবি আমি তো ঠকাইছি এখনই তুই পাইছল জি না আমি গরু বাইছানি না আপনি যে রা পছন্দ করে ভালো মনে করেন আমার ওইটাই দিয়া এক কাম কর ও যে কোনা গড়া দেখছিস না ওরে তুই নিস আলহামদুলিল্লাহ এই তুই খুশি তো জি ব্যাপারী সাহেব খুব খুশি এবার তেলে মন দিয়ে কাম কর জি অবশ্যই শোন খালি নিজের গোটা যত্ন করিস না আমার এই গরুগুলোরও যত্ন করিস কি যে কোন না ব্যাপারী সাহেব এই খামারে যত গরু আছে সবই আমার কাছে সমান আচ্ছা এই কাম কর আমি নামাজে গেলাম परीक्षा तु घरे बर्षाकाल तक तो पानी सब डुबे दीब तक खावी खावे भाई मन कर गरीबे चले मालिकाना নিয়ত করছি যখন কুরবানি দেব ভাই আপনি কিন্তু ঠকে গেলেন ঠকা জিদা বুঝিনা রে শরীফ ভাই দেখেন আপনি যেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফলাইছেন তাও আরেকবার ভাইবেন আমি যাই ব্যাপারী আবার আমার না দেখলে খুঁজবো তাই কেন আর বাড়িতে নিয়ে যাই এগুলো ঠিক মতো কি রে মুক্ত কিছু বলবি আমার 500 টাকা লাগবে বাবু সবজি বেচা দিয়া দিমু না ব্যাপারী সাহেব এই ঠক নেনদেন করে পছন্দ করে না 50 600 টাকা হলে নিয়ে আসা ফেরত দন লাগবো না তো সবজি বাঙানে লাও কুমড়া দিয়া দিলি না না বাবু আমার 500 টাকাই দরকার টাকা দিয়ে কি করবি আমার ননদের কলেজে দুই মাসের বেতন বাকি বেতন না দিতে পারলে সামনে পরীক্ষা দিতে দিব না এত লেখা পড়া করে আর কি হইব ননদ বড় হইছে ভালো একটা ছেলে দেখে আবি এর সাথে দিয়া দে আমার ননদের মেধা অনেক ভালো মেট্রিকে ওই যে কি জানি একটা আছে না গোল্ডেন না ফোল্ডেন উইডা পাইছে ও গোল্ডেন এ প্লাস 
হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু আপনি যেটা কইলেন ওইটাই মায়া মানুষ গোল্ডেন প্লাস পাইলে কি আর না পাইলে কি বিয়ার পরে তো সারা জীবনে পরে ঘরে যায়া চুলাই ঠেলতে হইব আপনি দেখেন বাবু আমার অন্য অনেক দিন বড় অফিসার হইব তো টাকা কিন্তু সামনের সপ্তাহে ফিরত দন লাগবো আমি কিন্তু ব্যাপারী সাহেবরা না জানে টাকাটা দিতে আসছি আপনি চিন্তা করেন না বাবু সবজি বেচে আর সামনের সপ্তাহে আপনি টাকা দিয়া যান ঠিক আছে এই খাবার আমি টাকা নিয়ে আসছি রসু জি ব্যাপারী সাহেব তুই গোল ঠকতাছস পরে আবার গোল কইছনা আমি তো ঠকাইছি আপনারে দোষ দিব কেন আমি তো নিজে এই বেতন না নিয়া গরু নেওয়ার কথা কইছি শুন রসু আমার বাপ দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠী খুব ভালো মানুষ আছিল জীবনে কোনোদিন কারো এক টাকা মেরা খায় নাই আমি আমার বাপ দাদার মতন ভালো মানুষ হইতে পারছি কিনা আমি জানি না কিন্তু তোর একটা কথা কই তুই ঠকতেছস আমার জায়গায় আপনি থাকলেও কইতেন আপনি জিতছেন শুনছি বয়স হলে মানুষ পাগল হয় আর তুই তো দিয়ে অল্প বয়সে পাগল হয়ে গেছিস পাগল হো কেন মাইন্ডসেট কি ইচ্ছা থাকতে পারে না শুধু ইচ্ছা থাকলে হয় না রে তার সামর্থ্য থাকতে হয় সামর্থ্য আল্লাহ তালা দিছে দেখেই তো ইচ্ছাটা হইছে আচ্ছা ঠিক আছে তুই যেটা ভালো মনে করস আমি যাই কাম কর मिथ्याण তোর জামাই বেতন না নিয়ে ব্যাপারী সাহেবের এখানে কাম করতেছে একটা গরু নেব বললে হ্যাঁ কুরবানি দিব তাইলে মনে ইয়ার কি কইরা কইছি নাটক করিস না কুরবানি যখন দিবি তখন তো সারা গ্রামের মানুষই দেখব মিথ্যা কই শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা যায় বিশ্বাস করে না আমি কিছুই জানি না তুই বাড়িতে গিয়া তো জামের জিগা কথাটা হাসা না মিছা আমার দিকে তাকাও पागल मजारा <laughs> আমি টুকটাক অভাবে থাকলো এখন পর্যন্ত না খায় নাই আমি আজ পর্যন্ত কুরবানি দিতে পারলাম না রসু দেব কুরবানি শুনেন গাছেন ভাই পাগলামি খুব খারাপ জিনিস একবার বিগার উঠে গেলে 
মাথা কাজ করে না আর রসু ভাইয়ের পাগলামির বিগার উঠছে আরে ভাই দুবেলা ঘরে ভাত না খাইতে পারলে পাগলামির ভূত এমনি যে বোঝা ঠিকই কইছে আচ্ছা থাকেন তাইলে ব্যাপারী সাহেব আবার আমারে না দেখলে খোঁজা খুঁজি করব যাই দাদা চায়ের বিল নিও না কিন্তু কাশেম ভাই থেকে আমি দি মনে করে একবার ভাই নতে নগদে তো আসেনি হ্যাঁ তাইলে বতে ভাই না না ব্যবহার করবেন সবগুলো সার্ভিস তাইলে লতে লাভইবো বেশি নগদ অ্যাপে সবচেয়ে কম ক্যাশ আউট চার্জ সহ আরো সবকিছুতে শুধু লাভই লাভ দেশি নগদে বেশি লাভ কত কালকে বিকেলে আমি বসে আছি না বাগানে কিন্তু তাইলে না আর কোনো না আমার স্টুডেন্টদের সাথে পরীক্ষা তাই পড়াইতে পড়াইতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে এই কথা তো আমার জানার কথা না আমি সারাটা বিকেল বাগানে বসে আসলাম বেকুবের মতো মশার কামো খাইছি কি করব আমি ক আমার কাছে তো আর মোবাইল নাই যে তোমারে কল দিয়া জানাই দিই এই কথাটাই তো আমি তোমারে বারবার কইতেছি তুমি বুঝতেছো না মোবাইল কিনতেছো না আমার মশার কামো কা হইতে তোমার খুব আনন্দ এইভাবে কইতাছো কেন আমি কি ইচ্ছা কইরা করছি মশার কামো তুমি ইচ্ছা করে খাওয়াইতেছো না কিন্তু মোবাইলটা তো তুমি ইচ্ছা করে কিনতাছো দাও ভাই জানার এখন হাত খালি আর তাছাড়া আমিও টিউশনের টাকা পাইনি টিউশনের টাকা পাইলই তারপর আমি একটা মোবাইল কিনি এই কথা তো আমি অনেক দিন ধরে শুনে দিতেছি আসলে হইছে কি তুমি মোবাইল কিনতে কিনতে আমি বুড়া হয়ে যাব আমার এক পাও কবর চলে যাবে এই সব তুমি কি কইতাছো আচ্ছা আমার অবস্থা তো তুমি ভালো কইরাই জানো আমার পরিবার আর তোমার পরিবার তো এক না পরিবার এক না হোক মানুষের ইচ্ছা ও ইচ্ছা গুলো তো মিল থাকতে হয় তোমার সাথে আমার কোনো ইচ্ছাই মেলে না আমি যদি চাই এই তুমি চাই ও দাও আমি তো তোমার ইচ্ছা অনিসার মূল্য দিই কিন্তু আমার পরিবারের সামর্থ্যটাও তো তোমার বুঝতে হইব এত দাম দিয়া শখের মোবাইল কিনার আমার পরিবারের জন্য মানায় না ভুল আসলে আমারই হইছে মানুষ ঠিকই কয় ভালোবাসা করতে হয় সমানে সমানে তুমি কি বলতে চাও আমি কি বলতে চাই তুমি খুব ভালো করে জানো তোমার সাথে দেখা করতে সমস্যা তোমার সাথে কথা কইতে সমস্যা খালি সমস্যার সমস্যা আচ্ছা মানুষের জীবনে তো সমস্যা থাকবেই নাকি তোমার তো হাজারো সমস্যা আমি যাই বলি তাতেই তোমার সমস্যা আচ্ছা আমার যখন এতই সমস্যা তাহলে আমার লগে আর তুমি প্রেম করো তোমার সখে যারে সমানে সমান লাগবো তুমি তার লগে যাই প্রেম করো আমরা তো গরি তোমা গো সমান না এই তো এই তো তোমার মুখ থেকে আসল কথা বের হইছে আসলে হইছে কি আমার উপর থেকে তোমার মন উঠে গেছে তোমার কি আমারে তাই মনে হয় তোমার ব্যবহারে তো তাই বলে আচ্ছা তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই ভাব মায়া মানুষ আসলে বিমান তোমার মনের পশু কুরবানি খোদার নামে তে দাও কুরবানি এই মনের পশু কুরবানি घर मध्य बैशा मोबाइल कम्पिटार এই রকম ক্লাসের কথা তুই আগে কখনো শুনি নাই যাই হোক 
সবাই যদি করে তুইও করবি অসুবিধা কি কিন্তু আমার কাছে তো কোনো মোবাইল নাই অসুবিধা কি তোর ভাবির মোবাইল আছে ওইটা দিয়ে ক্লাস করবি ওই মোবাইল দিয়ে হইবো না ভাইজান ওইটা তো তুই ইন্টারনেট চলে না ইন্টারনেট চলে এমন মোবাইল লাগে এইগুলি তো অনেক দামি মোবাইল এই মোবাইলে এখন কই পাবো আমি তো সামনের মাসে টিউশনের টাকা পাবো আবার লগে উপবৃত্তির টাকাও পাবো এই টাকার লগে তুমি কিছু টাকা দিলে আমি একটা মোবাইল কিনতে পারবো আমার কাছে তো এখন কোনো টাকা পয়সা নাই রে বই তুমি না ব্যাপারী সাহেবের বাড়িতে কাম নিছো তো এখানে কোয়া বেতনের কিছু টাকা আগে তুই চায় নাও সেই উপায় কি আর আছে তোমার ভাই তো আগেই সর্বনাশ করে রাখছে বুঝলাম না ভাবি কি হইছে তোমার জমিদার ভাই ব্যাপারী সাহেবের কাছ থেকে বেতন না নিয়া গরু আনবো তাহলে তো ভালোই হইছে ওই গরু বিক্রি করে তো কিছু টাকা পাওয়া যায় গরু কি আর বিক্রি করার জন্য আনবো কুরবানি দিব তোমার ভাই কুরবানি দিব কি ঠিকই শুনছস রাবেয়া তোর ভাইয়ের মাথায় ফকির হওয়ার বুদ্ধি চাপছে ঘরে ভাত নাই আর সেই কুরবানি দিব ভাইজান ভাবি কি হাসা কথা কইতাছে এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তুমি একবার আমাগো কথা ভাবলা না আমি টিউশনি কইরা আমার পড়ালেহার খরচ চালাইতাছি এখন এই সাধারণ কয়টা টাকার জন্য আমার পড়ালেহার আটকায় যাইব তুই কোনো চিন্তা করিস না বইনে দেহি আমার একটু সময় দে আমি একটা ব্যবস্থা কইরে দেব তোমার আমার কোনো ব্যবস্থা করা লাগবে না তুমি যদি সত্যি আমাগো কথা ভাবতা তাহলে এমন একটা কাম করতে পারতে খুব ভালো বুদ্ধি করছেন ব্যাপারী সাহেব আর তুই আশপাশের হাটে ছোট গরু গুলা বেশ চালাবি জি আপনি যেমনি বলবেন ওইভাবে আমরা কাম করব রসু ঈদের তো আর বেশি দিন বাকি নাই আগামী সপ্তাহে তো ঈদ তাহলে কয়দিনের মধ্যে গরুগুলার ব্যবসার বন্দোবস্ত করি আপনি কোনো চিন্তা করেন না এর মধ্যে আমি এই গরুগুলি আশেপাশের হাড়ে বেচার ব্যবস্থা করে দেব এখনো ভাইবে দেখ তুই গরু নিবি না তোর বেতনের টাকা নিবি আমি গরুই নিব কোরবানি নিয়ত করে এখন যদি কোরবানি না দিই তাহলে তো আল্লাহ তালা বেড়াস ঠিক আছে তুই যেটা ভালো মনে করস জি ব্যাপারী সাহেব আমি গরু হইনি তাহলে এক কাম করিস ঈদের আগে দিনকে তোর গৌরা নিয়ে যাস জি আচ্ছা আমি তাহলে ভিতরে যাই আচ্ছা ঠিক আছে তুই যা আলহামদুলিল্লাহ এবার কোরবানের হাতে সব গরু বিক্রি হয়ে গেছে ঠিকই বলছেন ব্যাপারী সাহেব এইবারের হাট গুলায় গরুর অনেক চাহিদা ছিল লাভও অনেক বেশি হয়েছে হ্যাঁ শহরে অনেক চাহিদা ছিল এলে কি ঈদের আগেই সব গরু বেচা হয়ে গেছে গা লাভ এবার ভালো হয়েছে সবই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যাপারী সাহেব কইছিলাম না আল্লাহ চাইলে আপনার গরু অনেক বেশি দামে বেচতে পারবেন রসু দুদিন পর তো ঈদ বাড়ি যাওয়ার সময় তোর গৌরটা তুই নিয়ে যাস যে ব্যাপারী সাহেব রসু তোর কাজে করবে আমি খুব খুশি হয়েছি তুই আমার গরুর দেখাশোনা করছিস দেহা গরুগুলা মোটা দাদা হয়েছে আর আমার লাভটাও বেশি হয়েছে সবই আল্লাহর ইচ্ছা রসু ভাই কিন্তু অনেক ভালো রাখালের কাজ করে ব্যাপারী সাহেব ভাবতাছি সামনে কুরবানি ঈদের জন্য আগে ভাগে গরু কিনে রাখো খামারের ব্যবসা কিন্তু খারাপ না ভালোই লাভ হয় রসু ভাই তো আছে ইরে রসু সামনে বার কি আমার খামার কাম করবি ইনশাল্লাহ ব্যাপারী সাহেব আল্লাহ যদি শরীর সুস্থ রাখে বাসায় রাখে তাইলে আপনার খামারই আমি কাম করব রসু তোর কাজে করবো আমি খুব খুশি হয়েছি এই তাই তোরে হাজার পাঁচেক টাকা দিলাম তাহলে শুন যাওয়ার সময় তোর গৌটা তুই নিয়ে দিস দুপুরের মধ্যে যদি বাড়ির কাম শেষ করতে পারি তাইলে আসবো আর তোমারও দাওয়াত থাকলো যে বাড়িতে জামাই হয়ে যাওয়ার কথা এখন যাইতে সেটার জন্য আমি দেয় না তুমি দেয় না কেউই দেয় না তাই আমার কপাল 
আগে সো কইবা না ঠিক আছে আসি যার কথা মুলে হইলে যার কথা মুলে হইলে কান্দে আমার ম সে আমার হইল না আপন হাই রে সে আমার হইল না আপন যার কথা মুলে হইলে কান্দে আমার ম সে আমার হইল না আপন হাই রে সে আমার হইল না আপন সুখে থাকার আশা দিয়া ফিরা আইল না বুঝি নাই সে আমার সাথে করবে সাল না ভাইজান এটা কি আমার গুরু खुशी <laughs> जी रिचार्ज शेष कर लाइम তোর জন্য কিন্তু গোস্ত নিয়ে যায় এই হাজার হলো তুই তো তোর নিজের মতন করে গরুগুলো পালন করছিলি ঘটনা কি 
তো আর কুরবানির গরু কই কুরবানি তো দিছি ব্যাপারী সাহেব এখন মন হয় গোস্ত কাটা কাটি হইতাছে ভাগ বটরা হইলে গোস্ত বাড়িতে দিয়া যাইব তাইলে তুই এখানে কেন গোস্ত ভাগ করার সময় তুই সামনে থাকবি না না আমার থাকুন লাগবো না ওই যে এতিমখানে আবুল হোসেন ভাই আছে না হ্যাঁ উনি দায়িত্ব নিছেন গরু কুরবানি দিয়া গোস্ত ভাগা ভাগি কাটা কাটি কইরা আমার ভাগে যতটুকু পরে আমগো বাইতে দিয়া যাইব তোর কথা রাগা মাথা আমি কিছুই বুঝতাছি না তুই কি কুরবানি দাস নাই হ্যাঁ কুরবানি আমি দিছি তো এতিম খানায় দিছি কুরবানি এতিম খানায় হইছে মানে মানে হইছে কি ব্যাপারী সাহেব এই যে এতিম খানার পোলা বাইনগুলা তো সারা বছর ভালো মন্দ তেমন খাওন পায় না এই ঈদে আইলে একটু খাওন পায় এই কুরবানির ঈদ আইলে ওরা একটু মাংস খাওনের লিগা আকুতি মিনতি করে তাই ভাবলাম এইবার এতিম খানার পোলা পাইনের লিগা একটা গরু কোরবানি দেব এই লিগাই আপনার এখানে যে কয়দিন কাম করলাম আপনার কাছ থেকে বেতন না নিয়া একটা গরু দাবি করছিলাম সেই গরুর আত্মীয় সুজনের বাঘ তুই তাগো না দিয়ে এতিম খানা দিবি হ্যাঁ দিছি তাই আম গো ভাগে যেই মাংস দিব হে এন থেকে ভাবতাছি কিছু মাংস দিয়া দেব আমরা আর কয়জন মানুষ এত মাংস খাইয়া কি শেষ করতে পারো শুনছেন ব্যাপারী সাহেব পাগলের কথা শুনছেন শুনলাম বাবা পাগল তো রসুনা পাগল আমরা আর বেকুব রসুনা আমরা বেকু এই সব কি কথা কইতেছেন ব্যাপারী সাহেব তোর চালা কি আমরা কি বুঝতে পাই না রসু তুই যখন বেতন না নিয়ে গরু নিবে চাইলি তখনই ভাবলাম তুই বোকা তুই ঠকছস এখন বুঝতে পারতেছি সারা জীবন আমরা কুরবান দেওয়ার যে কাজটা করতে পারি নাই তুই সেই কাজটা করছস কি যে কন না ব্যাপারী সাহেব না বুঝছে অনেক অপমান করছি আমার মাফ করে দিয়ে এইসব আপনি কি করেছেন শরীফ ভাই আমার আর লজ্জা দিয়েন না তো तुम्हारा पोला खुब पसंद कर घर <laughs> मेला खुशी खबर ईदर ऊपर ईद मन होता से